Здравейте! Толкова се радвам, че сме заедно, защото през последната година и половина, поне през половината време, половината ни лице е скрито зад маска. И одобряващи или неодобряващи, съгласни или бунтуващи се, всички се озовахме с полулица. Днес ще ви говорим за маски и усмивки, но не нашите, а тези на депресията, която всъщност много отдавна има опит с прикриването и полувидимостта. И така ще ви разкажем за маските на депресията. Общото между тях е, че те не са наш осъзнат избор, не са някаква стратегия, която си избираме, а по-скоро несъзнаван опит за справяне с много болезнените ни преживявания и мисли. Една от най-зрелищните, най-шумните маски на депресията е гнева. В гнева има много повече енергия. Той ни организира, структурира, мобилизира ни, носи ни усещане за контрол. Освен това, ние може да се гневиме навсякъде да го разпръскваме този гняв. Може да е гняв към несправедливости, към авторитети, към Бог, към съдбата като върховни авторитети, раздразнени и гряв към хората изобщо. Винаги ни е по-лесно да сме ядосани, отколкото да сме тъжни и уязвими. Аз съм сигурна, че може да си припомните момент, в който сте викали от гняв или от ярост, а всъщност сте били отчаяни или ви е било страх. Изглежда парадоксално, но активността също може да бъде маска на депресията. Всички познавате това. Затрупваме с отговорности, непрекъснато сме ангажирани, инициативни сме, но тук не говорим за унази здравословна, приятна и в крайна сметка вдъхновяваща активност, а напротив, за нещо като свръхкомпенсаторна, притискаща и в крайна сметка изтощителна действеност. Без да си позволим паузи, защото ако спрем да действаме, може да започнем да чувстваме, а това е опасно. Може да установим че всъщност се чувстваме безсилни, наранени, изтощени. И в този смисъл активността играе ролята на нещо като емоционален заглушител. За употребата с алкохол, с психоактивни вещества, също така, особено много емоционалното хранене, са други от любимите маски на депресията. Една от най-предпочитаните обаче е телесната симптоматика. Нашите физически неразположения, нашите заболявания могат да се окажат онази много удобна, много хитра пътечка, по която скритата депресивност се опитва да се покаже навън. А тя винаги се опитва. И в този случай болестта е нещо като обежище, като говорител на вътрешната ни болка. А тялото ни често се оказва единствената територия, на която може да си позволим страдание. За съжаление, все още твърде често, ние смятаме, че да ни боли тялото е по-приемливо, отколкото да ни боли душата. Иначе функционираме на пълни обороти и даже се опитваме да се усмихваме. Понякога ни се получава толкова добре, че дори най-близките около нас хора не подозират как всъщност се чувстваме. А понякога успяваме дори да заблудим и самите себе си. Това вече е така наречената усмихната депресия, която е една от най-разпространените и за жалост опасни маски на депресията. От една страна, защото твърде дълго остава неразпозната зад усмивката. Так му там най-малко очакваме да я срещнем. И от друга страна, наистина, времето, в което остава неразпозната, е опасно. Представете си един човек с усмихната депресия. Ако го наблюдаваме отстрани, не може да забележим нищо особено. Той функционира пълноценно, по обичайния за него начин. Ако изобщо забележим някакви промени в настроението или в поведението му, те или не са достатъчно отчетливи, или пък сме склонни да ги подценяваме. Казваме, че това се дължи на умората, на стреса, на изобщо трудната обстановка около нас и разбира се да не забравяме този универсален извор на беди и мъки за човешкия род – ретроградния Меркурий. Така че при... Смеете се, но той наблюдава. Така че при усмихнатата депресия имаме този много характерен и голям контраст между това, което се вижда отвън, което е една перфектна опаковка и това, което всъщност се случва вътре в нас, което е свързано с страдание и болка. И то бива скрито, съзнавано или не, много дълго. Затова казваме, че усмихнатата депресия обикновено се свързва и с висок суициден риск. 
Един пример за такава усмихната депресия е Виктория, която беше част от наша терапевтична група. Разбира се, ние сме променили името, променили сме част от фактите, така че да можем да отговорим на изискването за конфиденциалност. Когато Виктория дойде при нас на първичното интервю, преди влизането си в групата, ние видяхме един ден креативен човек с впечатляващо чувство за хумор. Тя разказваше за своите преживявания по много цветен, самоироничен начин, малко като разкази с неочакван край, като комедия на абсурда, в която лошото изглежда смалено и сякаш на ушки. По-късно обаче Виктория си позволи да сподели с нас за сериозните преживявания и сериозните трудности и проблеми, които имаше в семейството си. Тя не се разбираше отдавна с мъжа си, той пък беше в паралелни отношения. На нея и се налагаше да търпи всичко това и да го приема сякаше нормално, защото такова беше неговото изискване опитваше се по всякакъв начин, за да спаси семейството си, да бъде перфектна, да бъде старателна и в дома си, и в работата си. Беше поела цялата емоционална отговорност и грижа за децата им. И ето, това е един от случаите, в които те са много тия случаи, в които е толкова видим контраста между видимото отвън, витрината и действителните вътрешни преживявания. Сега защо обаче имаме нужда да я маскираме, да я усмихваме депресията? През последните години в обществото се наложи един модел на успех. И той се изразява в победоносно, възходящо, равно ускорително движение, което е съпроводено от думата трябва. Трябва да напредваме, трябва да постигаме, трябва да цъфтим, да се усмихваме, да преодоляваме. Той е малко като в тази песен на Стефан Вълдобрев. По-високо, по-велико, по-красиво, по-голямо, по-широко. Така да се спреем, да направим пауза, за да си отдъхнем или пък да си дадем време, за да осмислим, да осъзнаем, да преживеем това, което се случва около нас и най-вече вътре в нас, това може да бъде интерпретирано като несправяне, като неуспех, даже като провал. Ние непрекъснато трябва да тичаме напред и нагоре, защото ако спрем, рискуваме да паднем или пък да изостанем. И ето как нашето собствено разбиране за успешен и за пълноценен живот не ни дава да се отдаваме изобщо на негативни емоции. По-добре се правим, че ги няма, защото те ни объркват, забавят ни и най-важното те не са ефективни. Това е много видно в социалните мрежи. Масово в профилите си ние се показваме едностранчиво, избирателно и то само през унази изправяща се красива, позитивна част на нашето живеене. Сътворяваме един образ за себе си, който не е автентичен. То е нещо като проект за нас самите, в който изрязваме всичко, което не е усмихнато, което не е перфектно и не просто ние изрязваме всичките ни надсъвършенства, а и добавям един приказен, един фантазен елемент. Изработваме приказка, разказ за себе си и после започваме да го догонваме. Ставаме много повече селфи, отколкото селф. И да догонваме собствената си приказка, да се опитваме да и паснем, това коства много психична енергия. Освен това да не забравяме, че в социалните мрежи ние се сравняваме и ние се състезаваме и с чуждите приказки и с чуждите проекти. Непрекъснато гледаме снимките, сторитата на другите. И ако не можем да отговорим с поне същото, а най-добре, още по-добро свое представене, тогава се напрягаме. И се чувстваме неуспели. Малко е като надиграване на Мегдана. Уж е забавление, ама не е съвсем. Защото това да тропаш ръченица непрекъснато не е лесна работа. А пък аз си спрял, аз си излязвал от хорото. Хем е доброволно, хем е приятно, хем пък не може да си без носия и да скачаш по-низко от останалите. Такова е хорото. Напоследък, дори в социалните мрежи обаче, се наблюдава нуждата от бушон. От място, където да се оттичат това напрежение от разминаването между фасада и същност. Появи се нова социална мрежа, която е мрежа за изтрещяване, мрежа за избухване. И там особено младите хора могат да си позволят да бъдат импулсивни, да бъдат ненатъкмени. Там могат да са дори парадоксални, бе, с една дума нередактирани. И това е мрежата, 
в която има бунт срещу този модел а, на успеха. Бунт срещу тази задължително усмихната, фризирана показност. Този модел на успеха се подкрепя до голяма степен и от концепцията за позитивното мислене. На мен ми е любима, сега ще видите защо. <сък> Като идея тя е чудесна. Във всякакви ситуации, особено тези, които са по-трудни и предизвикателни за нас, да успяваме да видим възможностите, позитивните аспекти и същевременно да не се фокусираме твърде много върху негативните преживявания и да не ги генерализираме. Проблемът е, че тая поначало мирна и човеколюбива концепция се изменила, бих казала, изродила в нещо напълно различно и много токсично. А именно в опит за елиминиране, за потискане, направо за изрязване на негативните емоции. Те са заклимени като нещо лошо, вредно и най-забележителното за мен а, неправилно. Все едно може да има правилни или неправилни чувства. Ето и Виктория, за която спомена Миленка, се опитваше в тази позитивна вълна да не си признава, беше в отричането на това, че отсъствието на съпруга и всъщност си причиняваше много сериозна емоционална болка. Тя се опитваше да убеди себе си и света, че всъщност това отсъствие дава възможност да се занимава с любимите си неща. Когато той пренебрегваше и дори я а, нагробяваше, а, тя твърдеше, че всъщност с много разбиране и много упорито твърдеше, че нещата ще бъдат напълно различни, когато те двамата имат повече време един за друг и той е просто изнервен и изморен. Опитът за механично елиминиране на негативните емоции не е нито здравословен, нито дори възможен. И това не е позитивно, това е магично мислене. Всички сте виждали при децата, те правят така. Не искам това да го има, следователно се правя, че го няма и то наистина го няма. Не става така. Това да присъстваме само в позитивните си емоции е горе-долу като да свирим само на белите клавиши на пианото или да вземем война и мирната устой и да прочетем само мира. Просто няма как да стане това. Затова и когато сме в депресия, към нас полетят едни бодри, добронамерени, окуражаващи послания от рода на «Ма мисли позитивно и всичко ще е наред». «Ма това е само в твоята глава». «Ма ти, защото много ги мислиш тия неща, то затова е така». И куп подобни, всъщност ефектът е обратен. Това задълбочава нашата депресивност. Защо? Защото сме още по-неразбрани, неприяти, виновни и в крайна сметка провалени. И още повече чувстваме този натиск да прикрием емоционалното си страдание зад маска, т.е. да си усмихнем депресията. А, сега ние не казваме, разбира се, дайте да затънем в негативните емоции, там просто да, да не мръднем, просто защото са естествени. Не казваме, нека да ги зачетем, да ги уважим, да се опитаме да минем през тях, въпреки че това е много трудно и неприятно. И в крайна сметка, дай Боже, да излезем с някакво различно осъзнаване и за себе си, и за ситуацията. С други думи, ако си позволявахме малко повече здравословно тъгуване хора, ще да има по-малко усмихната депресия. А, ние толкова много и толкова дълго сме чували посланията как трябва да се справим, че вече ни е по-важно да не разочароваме другите, отколкото да зачетем собствените ни нужди. Защото ние сме пораснали с я, какво голямо момче, пък го е страх. Или другото, което не дай да плачеш, виж как ти се смеят хората. Или също моето любимо е, молята не ме излагай пред хората, ако обичаш. И всичките тези изисквания, всички тия съобразявания, Естествено, са се отразили нашата увереност, на нашата самооценка. Ние вече сме пораснали, вече не сме деца, но те са стали част от нас. Те са се превърнали в наши убеждения, в наши вярвания. И когато ние сме в трудна ситуация, нас ни е повече страх да не се изложим. Ние много повече приоритизираме чуждите нужди, отколкото собствените си нужди. Сега, а, някакси това, ако продължи прекалено дълго, вие си представете какво може да се случи. Ако дълго време ние стоим в това напрежение, това може да доведе до пречупване. Просто да рухнем. Или това, което се беше случило с Виктория, най-лошото, да направи опит да посегне на живота си. Всички нейни близки, всички нейни приятели бяха напълно шокирани от това, което се е случило. След тези събития Виктория вече нито имаше сила, нито имаше нужда. Просто не виждаше смисъл в това да продължи да се усмихва. Тя влезе в терапевтичната ни група, за да 
си позволи да преживее цялата палитра от емоции, които изпитваше. И ето, тя свали маската си. Говоряки за маски, по време на COVID-пандемията, неприятна за всички, започна един интересен процес. Ние буквално сложихме маски на лицата си, но метафорично като чили започнахме повече да си позволяваме да сваляме маските на депресията. COVID се оказа нещо като своеобразно алиби. Унази външна, независеща от нас причина, безапелационна, която направи, валидира депресията, реабилитира я, направи депресивните преживявания по-нормални, по-естествени, по-позволени, несанкционирани и в крайна сметка по-малко слабашки и виновни. Това е един процес, който не мога да кажа, че, не мога да кажа, че е много категоричен, но със сигурност се отрази на начина, по който ние си позволяваме повече да страдаме. Всякото да правим е големия въпрос. Всъщност е много депресиращо, че няма рецепта за излизане от депресията, наистина. Защото излизането е път. И в този път има стъпки напред и стъпки назад. И във всички тия вътрешни крачки, те са различни за всеки го. Носят различно съдържание. Обаче, може би, ще ни се наложи да приемем, да си признаем. Най-вече ще ни се наложи нещо да си простим. Да имаме сила, да имаме смелост, да, да видим живота си, реалността такава каквато е. С всичките ни трудности, с всичките несъвършенства. Да си простим това, че не сме безгрешни. Да си простим, разбира се, това, че много пъти сме правили компромиси с себе си. Много пъти сме заставали срещу себе си. Да си простим това, че нямаме време за себе си. Понякога. Също така може да ни се наложи да вземем решения с риск да разочароваме някого. Може да ни се наложи от тук нататък да поставяме граници. Да не премълчаваме. Да си тръгнем. Ако това е единствения възможен изход, да си тръгнем за да може после отново да се доверяваме, да се свързваме, да сме открити вече по различен, по много различен начин. И аз мисля, че ето тук някъде е баланса. В това хем да си позволяваме да потъгуваме, да преживеем нещо с цялата мъка и болка, хем пък да не се заседяваме твърде много в тъгуването, защото тогава тъгата ще се превърне в люка, ще ни стане удобна. И тогава ще сложим друга маска на депресията, маската на жертвата. Това, което наистина е важно и наистина, наистина си дължим, е да си припомняме, че нито е възможно, нито е нужно да бъдем перфектни. Достатъчно доброто днес е просто да се замислим какво виждаме и какво наистина забелязваме в хората, които са ни скъпи в сърцата им. След това за нас самите, къде са истинските ни болки, и фалшивите ни усмивки. И да си зададем важния въпрос. Кога за себе си сме достатъчно добри? Благодарим ви. Благодарим.